ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീപക് മീഡിയ ഇത് നമ്മളുടെ സി എസ് എസ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പോയി കാണുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി എസ് എസ് കോഴ്സ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് കടക്കാൻ മതിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് സി എസ് എസ് സി എസ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അത് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വേർഷനിലുള്ള സി എസ് എസ് ആണ് സി എസ് എസ് ത്രീ ഇതിന് മുമ്പ് വണ്ണും ടു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വേർഷൻ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കാം ഐ ഡി ക്ലാസ് ടാഗ് നെയിം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ ഡി എടുക്കും ക്ലാസ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടാഗ് നെയിം എടുക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡിയോ ക്ലാസ്സോ ടാഗ് നെയിമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ട് വിളിക്കും ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് വിളിക്കും ടാഗ് നെയിം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ടാഗ് നെയിം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഐ ഡിയും ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് ടാഗ് ഇടാനും ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇടാനും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈല് വാലിഡ് ആവില്ല പക്ഷെ ടാഗ് നെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ടാഗ് നെയിം വിളിച്ചാൽ മതി എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ പി ടാഗ് അങ്ങനെ എന്താണോ ടാഗ് ആ ടാഗ് നെയിം അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഞാൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡർ ടാഗ് ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉണ്ട് ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വെൽക്കം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെൽക്കം ആണ് ഈ ബ്രൗസറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഈ വെൽക്കമിന് ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കണം റെഡ് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് നടുവിൽ വരുന്നതാണ് കോളൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു ഡോട്ടും ഒരു കോമയിടും ഇതിന് പറഞ്ഞാണ് സെമി കോളൻ അത് ഒരിക്കലും ഇടാൻ മറക്കരുത് കാരണം അത് പറയണത് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സ്റ്റൈലിൻ്റെ അവസാനം ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെൽക്കത്തിൻ്റെ കളർ റെഡായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഈ വെൽക്കം നിൽക്കണ ഈ കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിനായിരിക്കും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഈ വെൽക്കം എച്ച് വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തു ഞാനൊരു ഐ ഡി ഇട്ടിട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ സെക്ഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ കളർ പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെൽക്കത്തിന് കിട്ടി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ ടാഗ് വിളിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിതൊരു ഐ ഡി ഐ ഡിയുടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ടാഗ് വൈസ് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഷ് ടാഗും ഡോട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ആ ടാഗിനെയും മാത്രം വിളിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് ബ്രൗസറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സി എസ് എസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്കിത് കോഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമൽ പേജ് ഉണ്ട് ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്
പിന്നെ സേവ് ആസ് ഫയൽ ടൈപ്പ് എപ്പോഴും ഓൾ ഫയൽസും ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സി എസ് എസ് ഫയൽ കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ ഫോൾഡറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പ്രത്യേക ഐക്കണിൽ ആയിരിക്കും ആ ഫയൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം താങ്